ஹலோ வணக்கம் கேக்குதா வணக்கம் ஓகே ஓகே வெரி குட் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தி ஓராவது வாரம் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஒரு சூப்பரான டாபிக்ல நம்ம பேச போறோம் இன்னைக்கு கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்ல நம்ம பேச போறோம் ஸோ யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க நிறைய வந்திருக்கீங்க செல்வகுமார் மிஸ்டர் ரகுநாதன் வெல்கம் ஆர்த்ரி கே லூப்ரிகன் வணக்கம் மிஸ்டர் வெங்கடேசன் ஸ்டார் சரவணன் வணக்கம் மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் சாமித்துறை சங்கரம் சங்கசாமி மிஸ்டர் வெங்கடேஷ் மூர்த்தி சைன் ஸ்கை சைன் ஜெனிஃபர் ஜான் வெல்கம் சந்திரசேகர் ஆண்டனி சசிகலா பிரபாகரன் என் ஜெயராஜ் வெல்கம் ஜெனிஃபர் பெரியசாமி லோகநாதன் நதியா சௌந்தர்யன் வெல்கம் ரத்தேஷ் அன்னதாசன் வசந்தம் ஜெயராமன் கீழர் டிஆர்வி ஓகே சூப்பராக நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அதனால நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டிஆர்வி டிஜிட்டல் சி ஓ ட்ரிச்சி வெல்கம் குட் இன்டி ஆல் ஓகே நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ள போகலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியை நோக்கி நம்ம போ போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை பத்தியும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு பத்து மடங்கு வளர்ச்சி ஒரு ஐந்து வருடத்துல நம்ம அச்சீவ் பண்ணதை பத்தியான பேச போறோம் ஸோ இது முப்பத்தி ஓராவது வாரம் இது நீங்க அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண நமக்குள்ளே வந்து பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் முதல்ல சிந்தையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த சிந்தையில மாற்றம் ஏற்பட்ட உடனே அப்படி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆரம்பி ரிசல்ட்டா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் அப்படிங்கிறதே அந்த லேர்னிங் தான் ரெண்டாவது வருஷத்துல இருந்து டெஸ்டிங் பண்ணணும் சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏகேஎஸ் நேச்சுரல் பதி வணக்கம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுதான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கம் இந்த ப்ரோக்ராமோட ஒரு முழுமையான ஒரு வெற்றியை நீங்க பெறணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டினியூஸா எல்லா வாரமும் வரணும் ஸோ எல்லா வாரமும் சனிக்கிழமை இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரை உங்களோட நாலேஜை அப்கிரேட் பண்ணதுக்காக நீங்க ஒதுக்கிடணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து என்னோட ஓன் சஜஷன் கிடையாது என்னோட ஓன் மெத்தட் கிடையாது பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க பல இடங்களில் நாம போய் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணி அது மூலமா கிடைச்ச ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அதனால கண்டிப்பா வந்து அந்த டயத்தை ஸ்பேர் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவோ பிஸி ஷெடியூல் இருந்தாலும் ஒரு வாரத்துல ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம இதுக்காக ஒதுக்கியாச்சு அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த லேர்ன் பண்ணலாம் என்னைக்காவது ஒரு நீங்க அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னா புதன்கிழமை வந்து இதோட வீடியோ வந்து நம்ம யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுல இருந்து நீங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம் பட் யூடியூப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பார்க்கறது ரொம்ப போர் அடிக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு லைவ்ல வாங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுல கொடுக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய மெம்பர்ஸ் இன்னும் வந்து சேரல கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு அச்சு ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சு ஒன் டு ஒன் டிஸ்கஷன் பண்ணி இதை எல்லாருமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பா அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் என் பேர் எஸ் இளங்கோ நான் பேசிக்கலி மெக்கானிக் இன்ஜினியர் எம்பி அண்ட் எல்எல்பி நான் வந்து நிறைய ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து லீட் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து எனக்கு சில குரு இருக்காங்க ஸோ அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா டோன்ட் செல் இய ப்ராடக்ட் செல் தி ரிசல்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ரோக்ராம் அமைச்சிருக்கேன் ஸோ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பேட்டன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறையா கன்சல்டிங் லைக் என்ஏபிஎல் என்ஏபிஎஸ் சிஎம்எம்ஐ இதை மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இதெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த ப்ராடக்டை கொடுக்கறத விட ரிசல்ட் என்ன ரிசல்ட் வேணும் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கி நீங்கள் என்ன ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண போறீங்க அவங்க கம்பெனி வந்து பல மடங்கு விரிவடையணும் பல வெற்றிகளை நீங்க குவிக்கணும் ஸோ அதை நம்ம கொடுக்கும் போது இந்த ப்ராடக்ட் செல்லிங் வந்து ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது இதுதான் வந்து நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதுதான் வந்து நானும் உங்க ப்ரோக்ராம் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம இதுவரை நடந்த விஷயத்த நம்ம ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல குயிக்கா நம்ம பார்த்துடலாம் ப்ரோக்ராம்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸோ கஸ்டமரோட ப்ரொஃபைலை வந்து நம் அனலைஸ் பண்ணி அது முடிஞ்ச அளவுக்கு எஸ் வெல்கம் சார் ஆர் எஸ் சுகுமார் அண்ட் அவங்க பேர் தெரியல மிஸ்டர் வெங்கடேஷன
இதை நம்ம ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் முடிஞ்ச அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதா இதை நம்ம முதலே பண்ணிக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு தோணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு பல மடங்கு வெற்றிகளை குவிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான விஷயம் ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று மார்க்கெட்டிங் அதாவது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் உள்ள கொண்டு வரணும் ரெண்டாவது அந்த வந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி பணமா மாத்தணும் அது மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ரெண்டு எம் ஒன்னு மார்க்கெட்டிங் இன்னொன்று மேனேஜ்மெண்ட் அவ்வளோதான் இதுல கரெக்டா சொல்ல போனீங்கன்னா நம்ம எதுல ஸ்ட்ராங் எதுல வீக் அப்படின்னு பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங் தான் வந்து ஒரு பெரிய நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறீங்க இன்னும் அது ஈஸியா கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஆனா நம்ம எதுல வீக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மார்க்கெட்டிங்ல தான் நம்ம வந்து வீக்கா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் மார்க்கெட்டிங் அதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லா பிஸ்னஸ் மேனுமே ஒரு மார்க்கெட்டிங் பர்சன் தான் நிறைய என்ன வந்திருக்காங்க நான் நீங்கள் நான் வந்து என்னென்னாலும் செய்ய தயாராக இருக்கேன் ஆனால் இந்த மார்க்கெட்டிங் மட்டும் வராது அப்படின்னு பிஹெச்டி படிச்சிருப்பாங்க நிறைய டேலண்டாக இருப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் என்ன மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டிங் தெரியாது சரிலாம் கற்றுக்க வேண்டியது தான் அவங்க கிடையாது ஸோ பிஸ்னஸ் மேன் எல்லாருமே வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பர்டாக இருக்கணும் ஒரு டாக்டரேட் வாங்குற அளவுக்கு வந்து நம்ம அதில் வந்து உள்ள போகுது வெளில வர மாதிரி நமக்கு வந்து இதை தெரிஞ்சு அப்படிங்கும் போது எந்த ப்ராடக்ட்டும் நம்ம சேல் பண்ணி நம்ம பெரிய வெற்றியை காமிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே வார்த்தை சொல்ல பண்ணிங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பொருள் இருக்குது அது ஒரு கஸ்டமரோட பிரச்சனையை வந்து நம்ம தீர்க்கும் ஒரு பொருள்ங்கும் போது நான் வந்து சர்வீஸும் சேர்த்து தான் அது வந்து ஒரு கஸ்டமரோட பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கும் போது நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா அவங்க வாங்குவாங்க அதுதான் நீங்க ஏதோ ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தபடி ரிசல்ட் தான் வரும் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா கேட்டு சொல்லுங்க ஆமான்னு சொல்ல போறீங்க என்ன சாப்பிடுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ கஸ்டமர்ட்ட எந்த கேள்வி கேட்டா என்ன பதிவு வரங்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால நம்ம எது மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டிங்ல நம்ம வந்து நம்ம பேசும்போது எது மாதிரி ரிசல்ட் வருங்கிறத தெரிஞ்சு அதுக்கு மாதிரியான மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்கை செலக்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் நான் இதுவரை பார்த்ததுல ஒரு எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்குமே நிறைய கஸ்டமர்ஸ் தேவை ஆனா நமக்கு ஏன் நம்ம நோக்கி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வரல அப்படின்னு பார்க்கும் போது நிறைய தவறு நம்ம செய்யறது வந்து ஒரு சரியான டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணாது தான் அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபார்ட்டி பிளஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னாலே இல்லை எனக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் உலகம் வந்து எனக்கு புதுசு எனக்கு இது வராது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு அதை நம்ம டச் பண்ண அப்படி கிடையாது அது ஒரு மைண்ட் செட் தான் ஸோ மார்க்கெட்டிங்கை வந்து நம்ம நிறைய பண்ணணும்னா நமக்கு சரியான டெக்னிக் வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் எல்லாமே கஸ்டமரோட பிரச்சனையை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் நம்மளுடைய அருமை பெருமைகளை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது இதை நான் அடிக்கடி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஸ்போர்ட் நிறைய நடக்குது அதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி நம்ம சில விளக்கங்கள்லாம் செஞ்சாச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் இன்னைக்கு நம்ம கையில் கிடைச்சோம் அந்த அளவுக்கு என்ன அஷர் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு ஒரு புறகா முடிவுக்குள்ள எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து பத்து மடங்கு வளர்ச்சி நம்ம எடுக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வர்ற அளவுக்கு வந்து இதை கொடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா இதை நான் இந்த இதை அந்த கோர்ஸை டிசைன் பண்ணும் போதே எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைச்சி ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் உங்கள் கஸ்டமர் யார் ஆக்சுவலாக இந்த ஆன்மீகத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நான் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து உள்ள ஒரே ஒரு கேள்வி என்னென்னா ஹூ இஸ் ஃபர் கஸ்டமர் உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் யார் அப்படின்னா உங்ககிட்ட வந்து பொருளை வாங்குறவங்க அல்லது நாங்கள் பொருள் சொல்றது ப்ராடக்ட் சொல்றது சர்வீஸை சேர்த்து தான் உங்கள்ட்ட வந்து ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ வாங்குறவங்க அவங்க தான் வந்து உங்களோட கஸ்டமர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவங்க இல்லாமல் வந்து நமக்கு இந்த பிஸ்னஸ் வராது ஆனால் ஒரு பொருளுக்கு அல்லது ஒரு சேவைக்கு பலதரப்பட்ட கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க இங்கே தான் ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது எல்லா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸும் இந்த தவற பண்ணுறாங்க நாம் அதை பண்ணக்கூடாது அது என்னங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு அது கொடுத்துறவங்களுக்கு நம்ம பொருளை வாங்குற எல்லாருமே நம்மளோட கஸ்டமரா எஸ்ஆர்ன
இன்க்ளூடிங் மீ என்ன சேர்த்து தான் சொல்றது செய்யக்கூடிய தவறு என்னன்னா எல்லாருமே நம்ம கஸ்டமர் நம்ம நினைக்கிறோம் கஸ்டமர்ல வந்து நிறைய வகையா பிரிச்சு ஏ கஸ்டமர் பி கஸ்டமர் சி கஸ்டமர் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அது ஒரு வகை இல்ல நான் வந்து இன்னொரு கிளாசிபிகேஷன் தரேன் ஹை பேயிங் கஸ்டமர் லோ பேயிங் கஸ்டமர் அப்படிங்கறது ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கஸ்டமர் யாருன்னு அப்படி சொல்லும் போது உடனே நம்மளோட பொருள் வாங்க மட்டும் கிடையாது நம்ம பொருளை வாங்கிட்டு அதுக்கான விலையை நல்ல விலையை தரக்கூடிய ஒருத்தர் தான் நம்மளோட கஸ்டமர் ஒரு பொருளை விற்கிறோம் ஆனா அந்த கஸ்டமர் வந்து பணம் வாங்கவே முடியல அவர் கஸ்டமர் சொல்ல முடியுமா ஏன்னா பைனலா வந்து ஒரு பிசினஸ் வந்து எங்க முடியணும் அப்படின்னா அது பணமா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கையில வந்தாதான் அது ஒரு பிசினஸ் சொல்ல முடியும் அதனால நான் வந்து ஒரு சொல்லுவேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மனசு சில கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் ஏன்னா முத முதல்ல நான் வந்து என்னோட குருட்டு வந்து கத்துக்கும் போது நான் ஆர்கியூ பண்ண இதுக்கெல்லாம் கிடையாது அது எப்படி சொல்லிக்கலாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு ஸோ அது உங்களோட ஆராய்ச்சிக்கு நான் விட்டுறேன் பட் இதை சொல்ல வேண்டியது என்னோட கடமை முதல்ல சொல்லும் போது கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆராய்ச்சி பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அப்புறம் ஐயோ இது முதல்ல தெரியாம போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் என்ன அப்படின்னா நாம நம்முடைய பிசினஸ் யார் கூட வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா நாம ஹை பேயிங் கஸ்டமர் கூட தான் நம்ம பிசினஸ் பண்ணுவோம் கஸ்டமர் ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும் ஒண்ணு வந்து லோ பேயிங் கஸ்டமர் நானா பிரிக்கலாம் நான் உங்களோட சிம்பிளிசிட்டிக்கா ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறேன் ஒண்ணு வந்து லோ பேயிங் கஸ்டமர் இன்னொன்னு வந்து ஹை பேயிங் கஸ்டமர் நம்ம பிசினஸ் வந்து ஹை பேயிங் கஸ்டமர் கூட தான் வச்சுக்கணும் ஆனா நம்ம எல்லாம் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பெரிய கார்பரேட் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹை பேயிங் கஸ்டமர் பிடிச்சி வச்சுட்டு கீழே வச்ச மிச்சங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோ பேயிங் கஸ்டமர் தான் நான் சொல்றேன் அவங்களை வச்சு ஆரம்பிக்கிறது தவறே கிடையாது எல்லா பிசினஸ் மேனும் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த லோ பேயிங் கஸ்டமரை வச்சு தான் ஆரம்பிப்பாங்க அது தவறு கிடையாது ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு ராக்கெட் வந்து எப்படி மேல போய் ஒரு இடத்துல போய் நிலை நிறுத்துறதோ அதே மாதிரி நம்ம பிசினஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூக்கி 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 ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ட்ட வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம லோ பேயிங் கஸ்டமரை விட்டு முழுக்க முழுக்க வெளியில வந்தோம் அப்பதான் வந்து பத்து மடங்கு வளர்ச்சி அஞ்சு வருஷத்துல நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம் பத்து மடங்குல நூறு மடங்கு கூட பண்ண முடியும் ஓகே இதுக்கு நான் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல நம்ம ஸ்டீவ் ஜாப் எத்தனை தெரியும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தெரியும்னா எஸ்எம் டைப் பண்ணுங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவங்க ஆப்பிள் நிறுவனத்தோட தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க கம்பெனியில் நிறைய இப்போ நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அவங்க இருக்கும் போது மெக்கன்சி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கன்சல்டண்ட் போட்டு கேஸ் கழிச்சிருக்கோம் தேங்க் யூ ஒரு கம்பெனி அனலைஸ் பண்ண சொல்ல சொன்னாங்க தேங்க் யூ அவர் அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்த ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல வந்து ஆப்பிள் பண் ஆப்பிள் நிறுவனம் பண்ணாங்க இன்னைக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து ஐஎம்ல இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இது ஒரு சிலபஸ் எதாவது படிச்சு எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம சொல்ல போறோம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு உங்க ப்ராடக்ட்ல எழுபது பர்சன்ட் ஆகுது கஸ்டமர் ப்ராடக்ட் வந்து லோ பேயிங் கஸ்டமர் இருந்து வருது முப்பது பர்சன்ட் ஆஃப் தி கஸ்டமர் தான் ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஹை பேயிங் கஸ்டமர் தான் வர்றாங்க அதனால யூ ஓட் க்ளோஸ் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் இதுதான் அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் என்னங்க அவங்க ப்ராடக்டை க்ளோஸ் பண்றதா ஐயோ நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இவ்வளவு கஸ்டமர் கஷ்டப்பட்டு நிறைய கஸ்டமர் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் நீ க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் மெக்கனிசம் கொடுத்த ரிப்போர்ட் பட் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து அந்த தில் இருந்துச்சு எஸ் க்ளோஸ் பண்ணார் ஐ வில் ஒர்க் ஒன்லி வித் ஹை பேயிங் கஸ்டமர் அப்படி சொல்லிட்டு ஹை பேயிங் கஸ்டமரோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு அதுக்காக ப்ராடக்டை மாற்றி 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 பண்ணி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் ஆப்பிள் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்துக்கு கம்மியாக கிடையாது என் வாங்க கால் நம்ம இருக்காங்களா கியூல நிற்கிறாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் இது பெரிய கம்பெனி தான் அப்ளிகபிளான்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன கம்பெனிக்கும் அப்ளிகபிள் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி நாம மேல போயிட்டு லோ பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட காம்படிட்டருக்கு பரிசா கொடுக்குறது நீங்க வச்சுக்கோப்பா
கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்னைக்கு இல்லை தான் அதுக்காக நாளைக்கு வர என்கொயரி நீங்க வேணாம் சொன்னாங்க லோ பேயிங் கஸ்டமர்ஸும் பண்ணுங்க பட் அந்த அவேர்னஸ் வந்த அப்புறம் கொஞ்சம் 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 மேபி ஒரு ரெண்டு வருஷம் எடுத்துப்பாங்க மூணு வருஷம் அல்லது அஞ்சு வருஷம் கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம நம்மட நம்ம டெலிகாப்டர் அப்படி எடுத்து எடுத்து போய் அடுத்து வேற இடத்த போய் நின்று எங்க நிலத்தணும் ஹை பேயிங் கஸ்டமர் அந்த இடம் அதுதான் நம்மளோட ஏரியா எனக்கு என்ன ப்ராமிஸ் தர போறீங்க எஸ் ஐ வில் ஒர்க் ஓன்லி வித் ஹை பேயிங் கஸ்டமர் இன் ஃபியூச்சர் ஸோ ஹெச் பின் டைப் பண்ணுங்க எல்லாரும் எல்லாரும் ஆல் தி பீப்பிள் அறுபது தூரம் வந்திருக்கு எல்லாரும் டைப் பண்ணுங்க ஹெச் பி அப்படின்னா என்னது ஹை பேயிங் கஸ்டமர்கிட்ட தான் நான் வந்து நான் பிஸ்னஸ் வச்சுக்க போறேன் ஃபியூச்சர் இனிமேல் இன்னில இருந்து எஸ் ஹெச் பி ஹெச் பி ஹெச் பி ஹெச் பி எஸ் ஏகேஎஸ் சரி நாராயணன் நாராயண் வந்துட்டீங்களா வெல்கம் ரொம்ப நல்லாச்சு மூர்த்தி அன்னதாசன் அர்த்திகே சூப்பர் சந்திரசேகர் குட் குட் சையது ஏன்னா எதுக்கு டைப் பண்ண சொன்ன இது சைக்காலஜிக்கல் நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம சப்கான்ஸ் கணக்கில் போயிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பேப்பரை காமிச்சு இல்லை நீங்க ஒரு உங்க பேர் எழுதுங்க சைன் பண்ணு சொன்ன சைன் பண்ணுங்களா என்ன சைன் பண்ணி வச்சுனா அது கமிட்டட் அது மாதிரி நீங்க வந்து ஹை பேயிங் கஸ்டமர் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் கமிட்டட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்குள்ள உள்ள போயிடுச்சு இனிமேல் இந்த ஹை பேயிங் கஸ்டமர் லோ பேயிங் கஸ்டமர் பத்தி நம்ம ஒரு பிப்டி மினிட்ஸ் பேசிட்டு நம்ம ப்ரொஃபைல் உள்ள போகணும் ஏன்னா நம்ம கஸ்டம் ப்ரொஃபைல் எடுக்கும் போதே லோ லோ பேயிங் கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கான மார்க்கெட் டெக்னிக் கிடைக்கும் அதை மினிமம் பண்ணா மறுபடியும் லோ பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் நிறைய கொண்டு குவிவாங்க நம்ம எடுக்கிறதே எடுக்கணும் ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கான கஸ்டமர்ஸ் மார்க்கெட் டெக்னிக் கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணணும் பெரிய கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் அதுக்காக தான் எவ்வளோ பில்டப் ஸோ ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் தான் வந்து நமக்கு ஓகே ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸுக்கும் லோ பேயிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நான் சொல்றேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு நீங்க <laughs> 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 லோ பேயிங் கஸ்டமருக்கு வேற டெக்னிக் நீ எந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம கத்துக்கிறதே கத்துக்கிறோம் நான் நல்ல கஸ்டமர் நம்ம இருக்கிறதுக்கான நம்ம எதாவது கத்துக்கலாம் சூப்பர் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு நன்றி ஹை பேயிங் கஸ்டமருக்கும் லோ பேயிங் கஸ்டமருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு நாலஞ்சு வித்தியாசம் இருக்குது அதை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் என்ன வித்தியாசம் முதல் வித்தியாசம் என்னென்னா ஹை பேயிங் கஸ்டமர்கிட்ட உங்க பொருள் வாங்குறதுக்கான பட்ஜெட் இருக்கு கரெக்ட்ங்களா லோ பேயிங் கஸ்டமர் லோ பேயிங் கஸ்டமர் என்ன அவங்களுக்கு பட்ஜெட்டே கிடையாது அவங்க யாரு அவங்க ஒரு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியா இருப்பாங்க நான் நான் தவறு சொல்ல விரும்பல அவங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் தான் அவங்களும் நம்ம நண்பர்கள் தான் அவங்களும் வாழணும் அதெல்லாம் ஓகே தான் பட் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா அதனால நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஹை பேயிங் கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கோ சர்வீஸ் வாங்குறதுக்கோ ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருப்பாங்க அந்த பட்ஜெட் வந்து அவங்களோட எக்ஸஸ் பண்ணிக்கும் ஆனால் லோ பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பொறுத்தவரையில் அவங்க வந்து ஹேண்ட் டு மவுத் அவங்க அன்றாட செலவு அன்றாட செலவு ஐ ஃபை தே ஹவ் கிளியர் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் டு செட்டில் மேட் அவங்க பேர் போட்டால் நல்லா இருக்கும் தேவைப்படுது <laughs> முதல்ல உங்க பொருளை வாங்கினா அதுக்கு சரியான அவர் கோஆபரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு பொருள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணதான் அந்த பொருளோட அதை பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலா ஹை பேயிங் கஸ்டமர் பிசினஸ் பண்றது ஈஸி லோ பேயிங் கஸ்டமர் தான் எல்லா பிரச்சனைகளும் 
ஸோ மெயினாக வந்து பட்ஜெட் தான் மெயினான ஒரு பிரச்சனை அவங்க கையில் வந்து பட்ஜெட் இருக்காது இப்போ உங்க எஸ் லோ லோ ஃபை லுக்கிங் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் நோ ப்ராசஸ் பி ஃபாலோ எஸ் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன் நான் எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே டெஸ்ட் ரெடியா ஒரு டெஸ்ட் உங்க கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல்ல லோ பேயிங் ஹை பேயிங் இருக்காங்களான்னு ஒரு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணிடலாமா ஓகே என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா நான் ரெண்டு கேள்வி கேட் கேட்பேன் நீங்க ஆனஸ்டா பாய் சொல்லணும் ஆனஸ்டா பாய் சொல்லணும் எனக்கு உங்களுக்கான டெஸ்ட் இல்லையா நீங்க எனக்கான டெஸ்ட் கிடையாது உங்ககிட்ட வந்து லோ பேயிங் கஸ்டமர் ஹை பேயிங் கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு விதமான டெஸ்ட் இருக்குது ஒரு டெஸ்ட் எப்பாச்சும் உங்க கஸ்டமரோட செக் பவுன்ஸ் ஆகி ஆயிருக்குதா உங்க கஸ்டமரோட செக் வந்து பவுன்ஸ் ஆயிருக்காரு இப்ப வந்து செக் வரதுல கொஞ்சம் கம்மி தான் எல்லாமே ஆன்லைன்ல பண்ணிடுறாங்க ஸோ செக் பவுன்சிங் இருந்தா இப்ப எவ்வளவு டைப் பண்ணாங்க எஸ் 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 ஓகே மூர்த்தி நோ வெரி குட் மூர்த்தி யூ ஆர் கரெக்ட் உங்ககிட்ட வந்து நீங்க நீங்க கான்சென்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் கஸ்டமர் எல்லாமே நோ பவுன்ஸ் டிலே இன் பேமெண்ட் நோ ப்ராப்ளம் டிலே நம்ம ஓரளவுக்காக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஒன் ஆர் டூ ஒன்லி ஏன் ஒன் ஆர் டூ தான் ஒன் ஆர் டூனா அப்போ ஒன் ஆர் டூ கஸ்டமர் வந்து நீங்கள் லோ பேயிங் கஸ்டமர்ட்ட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க ஓகே செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிறது இல்லை பட் வந்து ஃபோன் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ வந்து கொஞ்சம் பார்டர் கேஸ் அது நீங்கள் வேணாம் பண்ணி இதை முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ செக் செக் பவுன்சிங் இருந்தாலே நான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர்ட்ட வந்து பணம் இல்லாத கஸ்டமர் நம்ம அட்டாக் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் உங்க பிஸ்னஸ் சீசன் தகுந்தபடி மாறுதா அது உங்க உங்க ப்ராடக்ட் தகுந்தபடியான சீசன் இருக்கும் அதை நான் சொல்ல வரல திடீர்னால பொங்கல் வந்தா உடனே பிஸ்னஸ் கம்மி ஆகுறது தீபாவளி வந்தா கம்மி ஆகுறது ரம்சான் வந்தா கம்மி ஆகுறது பக்ரீத் வந்தா கம்மி ஆகுறது கிறிஸ்துமஸ் வந்தா கம்மி ஆகுது நியூ இயர் வந்தா கம்மி ஆகுது ஏதாவது லீவ் வந்தா உங்க பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகுதா அப்படி ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து லோ பேயிங் கஸ்டமர் தான் நீங்க அட்டாக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஹை பேயிங் கஸ்டமருக்கு இந்த பெஸ்டிவல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது மழை வந்தாலும் வெள்ளம் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி பட்ஜெட்டை வந்து அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணிட்டாங்க எஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹை பேயிங் கஸ்டமர் தான் இருக்கீங்க அர்த்தம் நோ ப்ராப்ளம் இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் யார்ட்டையுமே நீங்கள் சொல்ல அவசியம் கிடையாது அப்படி இருந்துச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் கஸ்டமரை நீங்கள் மாற்றணும் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் போகும் ஹை பேயிங் கஸ்டமருக்கு எப்போவுமே உங்கள்கிட்ட வந்து பொருளை வாங்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் தெளிவாகவே இருப்பாங்க ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க கூகுளில் போயிருப்பாங்க கொஞ்சம் எஜுகேட்டராக இருப்பாங்க எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் கரெக்டாக செய்வாங்க நீங்கள் வந்து அவங்க பிரச்சனை வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் லோ பேயிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான மணி டிஸ்கவுண்ட் மணி டிஸ்கவுண்ட் சீப் 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 அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ் நீடை பற்றி அவங்களுக்கு ரொம்ப சரி ஏதாவது முடிச்சு கொடுத்து போங்க சார் எனக்கு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஸ்டமர் தான் லோ பேயிங் கஸ்டமர் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது ஐயோ இப்படிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரத்துக்கூடாங்க ஆனால் இவங்க வந்து கேள்வி கரெக்டாக கேட்பாங்க தொலைச்சி எடுப்பாங்க பட் ஓகே ஒன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ பிஸ்னஸ் நீட் உங்கள் ப்ராடக்டை பற்றியும் அவங்களோட பிரச்சனை பற்றியும் நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுங்கிறத பற்றியும் அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் மூணாவது இந்த வேணா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க கெட் ரிட் ஆஃப் லோ பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் இதில் வந்து நாலு விதமான கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க இதில் ஸ்டார் கஸ்டமர்னா என்னென்னா ஹை கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் அண்ட் தே பே ஆன் டைம் இவங்கள தான் மற்ற கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது அவங்க எடுத்துக்கூடாது பட் அந்த கஸ்டமர்ஸ் பண்ணும்போது சில கஸ்டமர்ஸ் வராங்கன்னா ஓகே பட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதே வந்து லோ பேயிங் கஸ்டமர் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டார் கஸ்டமராக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் யார் ஸ்டார் கஸ்டமர் நல்ல கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் இருக்கணும் நல்ல ஆன் டைம் பே பண்ண வேண்டிய ஒரு நல்ல கஸ்டமராக இருக்கணும் இதை வந்து ரெண்டு விதமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து நீங்களே இமேஜின் பண்ணலாம் ஓ இது மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணலாம் அல்லது என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு இருக்க கஸ்டமர் நான் ஒரு ஒரு நிமிஷம் டைம் தரேன் உங்கள் பேப்பரில் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரில் சூப்பர் கஸ்டமர் இவர் தான் எனக்கு அப்படின்னு ஒரு கஸ்டமர் ரெண்டு கஸ்டமரும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க
அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க எழுதினாதான் அந்த அந்த ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ப்ரொஃபைலுக்கான மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் அந்த ப்ரொஃபைலுக்கான ப்ராடக்ட் அந்த டெக்னிக்கான எல்லா விஷயங்களையும் மாத்தும் போது அதே மாதிரி கஸ்டமரா வருவாங்க அதுதான் நான் ரொம்ப நான் எம்பசைஸ் பண்றேன் ஏன்னா நான் வந்து நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ப்ரொஃபைல் நீங்க எழுத சொன்னா கடைக்கார நாங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் எழுதி கொடுக்குறாங்க எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொஃபைல் எதுக்கு நமக்கு நீங்க எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொஃபைல் வச்சுட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா அதே ரிசல்ட் தான் வரும் இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஐபிஐ கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நீங்க வேலை செஞ்சீங்கன்னா அவங்களோட டெஸ்டி மோனியல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி அல்லது ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனி அவங்க நீங்க பண்ணிக்கிங்க அவங்களோட ப்ரொஃபைல் இருக்குது அவங்களோட நீங்க பிக்சர்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க அவங்க டெஸ்ட் மோனியல் வந்து வீடியோ டெஸ்ட் மோனியல் கொடுத்துருக்காங்க லெட்டர்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ இதுதான் வந்து ஐபிஐங் கஸ்டமரோட ப்ரொஃபைல் நம்ம பண்ணக்கூடிய அனாலிசிஸ் வந்து ஐபிஐங் கஸ்டமர் நோக்கி தான் இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த டெக்னிக் தான் என்னோட மொத்த சாராம்சமும் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டைல இருக்கு தேவனா நீங்க ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பத்து மடங்கு வளர்ச்சி வேணும் அப்படின்னா நமக்கு பத்து மடங்கு ஆர்டர்ஸ் வேணும் எஸ் ஆர் நோ நான் வந்து லெப்ட் டு ரைட் போயிட்டு இருக்கேன் பத்து மடங்கு வளர்ச்சி வேணும்னா நம்ம பத்து மடங்கு கஸ்டமர்ஸ் வாங்கணும் பத்து மடங்கு கஸ்டமர் இருந்தாங்க அப்படின்னா பத்து மடங்கு வளர்ச்சி வந்துடும் சிம்பிள் இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது ஆனா பத்து மடங்கு கஸ்டமரை கொண்டு வரணும்னா நமக்கு வந்து ரைட்டான மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் வேணும் காட்டுங்களா நம்ம தவறான மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா தவறான அந்த அளவுக்கு வராது பத்து மடங்கு கஸ்டமர்ஸ் வரமாட்டாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ரிசல்ட் கிடையாது உங்க கம்பெனிக்கு உங்க கஸ்டமர்ஸுக்கு உங்க லொகேஷனுக்கு எந்த டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ண நினைச்சாலும் அதை யூஸ் பண்ணாதான் அவ்வளவு வருமே தவிர நம்ம மாத்தி எடுத்தோம்னா சரியா வராது இப்ப பேஸ்புக் யூஸ் பண்ண இடத்துல வந்துட்டு நீங்க நியூஸ் பேப்பர் ஆயிடும் அல்லது நியூஸ் பேப்பர் ஆட் கொடுக்க இடத்துல வந்து நீங்க கூகுள்ல கொடுத்தாலோ அதுக்கான ரிசல்ட் வராது ஸோ ரைட்டான மார்க்கெட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டான மார்க்கெட் டெக்னிக் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ரைட்டான கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் இருந்தா தான் இப்ப இங்கிருந்து வாங்க நீங்க ரைட்டான கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட்டான மார்க்கெட் டெக்னிக் கிடைக்குமா ஸோ ரைட்டான மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் கிடைச்சுன்னா உங்களுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்களா நிறைய கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்க குரோத் தானா வந்துருமா இது இந்த ஃபார்ம்லா தான் இந்த ஃபார்ம்லா கொண்டு வரதுக்கு தான் நான் முப்பத்தி ஒரு நாள் வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் இந்த ஒரு ஃபார்ம்லா போதும் நல்ல ப்ரொஃபைல் நல்ல கரெக்டான டெக்னிக் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் குரோத் மார்க்கெட்டிங் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் நீங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சாங்க கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க சேட் பாக்ஸ் டைப் பண்ணிக்கோங்க எஸ் டைப் பண்ணுங்க ஆஹா டென் நேக்ஸ் டைப் பண்ணுங்க டென் நேக்ஸ் பத்து மடங்கு டென் நேக்ஸ் டைப் பண்ணுங்க டென் நேக்ஸ் எஸ் ஹீலர் கியார் நாராயண கோல்ட் ஸ்டோன் அந்த டென் நேக்ஸ் சைட் டென் நேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சைக்காலஜிக்கலாம் உங்களை வந்து மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு டென் நேக்ஸ் டென் நேக்ஸ் சொல்லி 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 நம்ம மைண்ட் ப்ரோகிங் ஆகிடும் மரியா ஜான் ஆயிஷா சயீத் வெல்கம் வசந்தம் சந்திரசேகர் எஸ் மணிகண்டன் டென் நேக்ஸ் ஸோ டென் நேக்ஸ் வரணும்னா டென் நேக்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் வரணும் பத்து மணி வளர்ச்சிக்கு பத்து மணி கஸ்டமர் வரணும் கரெக்டான மார்க்கெட் டெக்னிக் ப்ரொஃபைல் இப்போ சொல்லுங்க அந்த ப்ரொஃபைல் அனலிஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ஸோ வித் அவர் பெர்மிஷன் நான் வந்து அந்த ப்ரொஃபைலை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி நான் வந்து அடுத்த சைட் ரூம் கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா It is a tool to exactly identify where your customers are likely to be. That is why your customer is where you are. What customer is your customer? Your customer is all about high paying customer. Your customer is all about high paying customer. You are in India, all about high paying customer. Do you know? We are in the age group, male or female, in the city, in the income range, in the hobbies, in the time of spend. You can tell this. ஒன்னு சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு ஓஹோ நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம அப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொறி தட்டுறோம் அதுக்கு தகுந்தபடியான மார்க்கெட் டெக்னிக் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் மார்க்கெட் டெக்னிக் மட்டும் கிடையா
மேபி உங்களோட பிஸ்னஸ்ல சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியது நான் இந்த டைம் வருமா நான் சொல்லுவேன் இது கஸ்டமரோட ஒரு பயோடேட்டா கூட சொல்லலாம் நம்மளோட பயோடேட்டா மாதிரி கஸ்டமரோட ஒரு பயோடேட்டா அவங்களோட பிலீஃப் என்ன அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் என்ன அவங்க பையும் பிஹேவியர் என்ன என்ன சோசியல் கிளாஸ் இருக்காங்க என்ன ஆக்குபேஷன் இருக்காங்க எந்த லாங்குவேஜ் அவங்க பேசுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த ப்ரொஃபைல நம்ம பேச போறோம் நான் முதல்ல அந்த தீரி அப்படிலாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணி பார்க்கணும் ஏஜ் குரூப் நீங்க எல்லாமே வந்து நோட்ல எழுதிக்கோங்க உங்க கஸ்டமர் உங்க கஸ்டமர் என்ன மறுபடியும் ஐ பேயிங் கஸ்டமர் உங்களோட ஹை பேயிங் கஸ்டமர் அல்லது உங்களோட சூப்பரான கஸ்டமர் அல்லது எக்ஸசைசிங் கஸ்டமர் சூப்பர் கஸ்டமர் எந்த ஏஜ் குரூப் எழுதிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் டைம் தாங்க நீங்க எழுதிக்கோங்க இது எதற்காக தேவை ஏன்னா ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப் குரூப்பும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அவங்களுக்குன்னு சொல்ல அந்த சோசியல் மீடியால தான் அவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ உங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எங்கே போகணும் அங்கே தான் போகணும் ஒரு ஃபிஃப்டி பிளஸ் அப்படின்னா தினத்தந்தி பார்க்குறாங்க இந்து பேப்பர் பார்க்குறாங்க டிவி பார்க்குறாங்க டிவியில் எந்த டிவி பார்க்குறாங்க அவங்க அதெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம அந்த அளவுக்கு டெப்தாக போகணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்தபடியான ஒரு மார்க்கெட்டிங் ப்ரோடக்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஏஜ் குரூப் தகுந்தபடி ரெண்டாவது உங்க கஸ்டமர்ல மேக்சிமான கஸ்டமர் மேலா ஃபீமேலா ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரோட பயிங் பேட்டர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ஒரு ஜென்ஸ் கஸ்டமர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கேட்கற கேள்வி என் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவியா எவ்வளவு நாள் ஆகும் அவங்க வந்து ஒரு ஓவர் எது எது கரெக்ட் தப்புன்னு சொல்ல வரும் பட் பயிங் பேட்டர் வந்து வித்தியாசப்படும் ஒரு ஃபீமேல் கஸ்டமரா இருந்தாங்கன்னா அவங்க எவ்ரி டீடைல்ஸ் பார்ப்பாங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் என்ன ப்ராசஸ் எப்போ என்ன அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த முடியாது அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் ப்ரூஸ் வந்து நம்ம அனுப்பிக்கலாம் ஸோ உங்க கஸ்டமர் வந்து மேலா ஃபீமேலா சம் சம்டைம் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் மேல் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபீமேல் அப்படி கூட இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா இது எதுக்காக தேவைன்னா நீங்க ஃபேஸ்புக்லயோ அல்லது லிங்க்டின்லயோ யூடியூப்லயோ நீங்க வந்து ஆடு கொடுக்கும் போது அது இந்த கேள்வி கேட்கும் அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம ரெண்டாவது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சூசிங் த கலர்ஸ் சூசிங் த வேர்ட்ஸ் நம்ம வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறதும் நம்மளோட கலரை சூஸ் பண்றதும் இந்த ஜெண்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படுறது உதாரணத்துக்கு ஒரு பியூட்டி பார்லர் இருக்குது ஒரு பியூட்டி பார்லர் வந்து அப்படியே பிளாக் அண்ட் கோல்டு அதில் அதுதான் நமக்கு பிடிச்ச கலர் அதில் நீங்கள் உங்களோட ப்ரோஷர்ஸு உங்களோட இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் என்ன ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ஜிம் ஜிம் ஃபுல்லாக வயலட் அண்ட் பிங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்கீங்க கம்ப்ளீட்டாக எப்படி இருக்கும் வித்தியாசம் வரலையா அவங்களுக்கு ஃபீல் கிடைக்காது ஸோ உங்கள் கஸ்டமர் மேல் கஸ்டமர்னால் நம்ம என்ன கலர் சூஸ் பண்ணலாம் ஃபீமேல் கஸ்டமர்னால் என்ன கலர் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து இது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை எழுதிக்கோங்க உங்களோட கஸ்டமர் இருக்கிறத வில்லேஜா சிட்டியா அல்லது எந்த வில்லேஜ் எந்த ஊர் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா மறுபடியும் நான் சொல்றேன் இருக்கிற கஸ்டமர் கிடையாது ஐ பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் உங்களோட ட்ரீம் கஸ்டமர்ஸ் இவங்களோட வித்தியாசப்படும் அவங்களோட விஷயங்கள் அவங்களோட அதெல்லாம் நிறைய வித்தியாசம் அவங்க யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் வேற வில்லேஜ்ல வேற மாதிரி டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சிட்டி நகரம்னா நம்ம வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அவங்க வில்லேஜ்ல இருக்காங்களா சிட்டி இருக்காங்களா எந்த ஊர் ஃபுல்லாக லிஸ்ட் பண்ணுங்க ஒரு 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 நிமிஷம் டைம் தான் எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் பண்ணி பார்த்துங்க அவங்க இன்கம் ரேஞ்ச் என்ன மாத வருமானம் இது பி டு சிக்கு தான் சூப்பராக வேலை செய்யும் பி டு பிக்கு இது அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து யாரை எடுத்துக்குவீங்க பி டு பிங்கனா பி டு சி வந்து அவங்களோட மாத வருமானம் இதிலே தெரிஞ்சிடும் நம்ம அந்த ஹை பேயிங் கஸ்டமர் யாரும் லோ பேயிங் கஸ்டமரை இங்கே ஃபில்டர் ஆகிடும் ஏன்னா ஹை ஹை இன்கம் குரூப் வந்து எங்க இருப்பாங்க லோ இன்கம் பீப்புள் எங்க இருப்பாங்க வேற இடத்துல இருப்பாங்க ஸோ அது தகுந்தபடியான மார்க்கெட்டிங் வந்து அவங்களோட பொழுதுபோக்கு என்ன உங்க கஸ்டமரோட பொழுதுபோக்கு என்ன யாராவது பேச விரும்புறீங்கன்னா நீங்களே அன்வைட் பண்ணிட்டு பேசலாம் பேர் சொல்லிட்டு ஸோ வசந்தம் நான் அந்த மாத வருமானம் சொன்னீங்களே சார் ஆமா அதை பத்தி பி டு பி கிடையாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமா அது ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு எனக்கு ஆஹ் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா 
வீட்டு பீக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே அவங்க நிறைய இடம் வாங்குவாங்க கம்ம கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க கார் வாங்குவாங்க அதை பார்த்தா அவங்க ரிச்சாக இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் ஓரளவுக்கு இல்லை சம்பளமே கொடுக்கல எனக்கு அப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்ம போன மாதம் எனக்கு ரொம்ப லேட்டாக சம்பளம் கொடுத்தாங்க அங்கே வேலை செய்கிறவங்க யாராவது சொன்னாங்கன்னா பீட்டு பீலையும் ரிச் கம்பெனியா புவர் கம்பெனியா ஓரளவுக்கு அவங்களுடைய இன்னும் கூட அதை கூட மூணா பிரிச்சுக்கலாம் லோயர் கிளாஸ்ல வந்து லோயர் லோயர் லோ லோயர் மிடில் லோயர் அப்பர் லோயர் மிடில் கிளாஸ் கூட மூணா பிரிச்சுக்கலாம் லோ மிடில் 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 அப்பர் மிடில் ஹை கிளாஸ்ல வந்துட்டு லோ லோயர் அப்பர் கிளாஸ் மிடில் அப்பர் கிளாஸ் அப்பர் அப்பர் கிளாஸ் இவங்களை பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்பதா பிரிச்சுக்கோங்க சொல்லுவாங்க மூணா வச்சுக்கோங்க ஆனா உங்க கஸ்டமர் வந்து ஹை பேயிங் கஸ்டமர் எந்த கிளாஸ் இருக்கிறாங்க நோட்ல எழுதிக்கோங்க நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க <laughs> எங்க ஸ்பென்ட் பண்றாங்க லோயரா இருக்கட்டும் மிடிலா இருக்கட்டும் ஹையரா இருக்கட்டும் ஸோ மேக்சிமம் ஆஃப் த டைம் வந்து எல்லாரும் ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் இது வந்து ஒரே பொருள் இந்த பொருள் தான் மொபைல் தான் ஸோ மொபைல்ல வந்து நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலம் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து மொபைல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கும் போது அது இப்போ வந்து ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜிலாம் வந்து இன்னும் என்னென்னலாம் மறக்கூட தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த மொபைல் குள்ளே வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம கஸ்டமர் எங்கே பிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த மொபைல் வழியாக வரணும் உள்ளுக்குள்ள வரணும் அதுக்காக அது இல்லாமல் வேற எங்கே எழுதுனான்னு எழுதிக்கலாம் வேற எங்கே அவங்க டைத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க பீச் சினிமா இன்னும் சில சமயத்தில் சினிமா தேட்டரில் இருந்தாங்கன்னா நம்ம அங்கே ஆட் பண்ணலாம் ஆர் சம்டைம் தேர் பி ஆல்வேஸ் ட்ராவலிங் அப்படி இருக்கலாம் அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள் என்ன கஸ்டமரோட நம்பிக்கைகள் என்ன ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் உங்களுக்கு பிராண்டட் ஐட்டம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா நீடித்து உழைக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கலாம் நான் சொல்ல ஒரு உதாரணம் நிறைய பணம் கொடுத்தாதான் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பணம் நிறைய கொடுத்தாதான் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நான் சொல்லணும் வந்து நீங்க சொல்றீங்க வெரி குட் சோ சில சமயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேட் அதிகமா வச்சாதான் மக்கள் வாங்குவோம் ரேட்டை கம்மி பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப சீப்பாக நினச்சிப்பாங்க ஸோ பெட்டர் த ப்ரைஸ் பெட்டர் தி ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அவங்க நம்பிக்கை அது தப்பு சொல்ல முடியாது நல்ல பேக்கேஜிங் உள்ள ஒரு பொருள் வந்து நல்ல பொருள் அப்படின்னு கஸ்டமர் நம்பலாம் உங்க இண்டஸ்ட்ரியில் இது வந்து அவங்களோட நம்பிக்கை வேற ஏதாவது இருக்கா நீங்கள் சொல்லாமல் சில வந்து ராசி பார்ப்பாங்க அமாவாசை இன்னைக்கு நம்ம ஒன்று ஒன்று வாங்கியாச்சுன்னா நல்லா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கலாம் சொல்லுங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க அதாவது நல்ல இன்டீரியர் சூப்பரா லைட்டிங் எல்லாம் உள்ள ஒரு கம்பெனி ஒரு கடையிலுக்கு ஒண்ணு பொண்ணு வாங்கியாச்சுன்னா அது நல்ல பொருள் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கணும் நம்பிக்கை அவ்வளவுதான் வரும்போது 
இன்னும் நிறைய நீங்க எடுப்பீங்க ஏன்னா இதனால அந்த மெசேஜ கொண்டு வரணும் நம்ம அதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு தான் சார் நம்ம ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனே கொண்டு வந்துருக்கோம் ஏன்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலமா எல்லா பிசினஸையும் ப்ரமோட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் உங்களோட பிசினஸ் ப்ரமோட் பண்ணி ஒரு ஐம்பதாயிரம் கஸ்டமர் இருக்காங்க ஒரு ஆயிரம் வெண்டார் இருக்காங்க பேன் இண்டியா நம்மளோட அப்ளிகேஷனே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதாவது கஷ்டப்படாம பிசினஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே செலவு பண்ணி தான் முதல் இருந்தா தான் பண்ணணுமா பீப்புளும் குவாலிட்டியும் பண்ணணும் தேவை இருந்தா பண்ணாலே போதும் உடைக்கணும் <laughs> that is the power of a technology correct okay super sami and our lifestyle enna our occupation avanga vandu engineer ah teacher ah worker ah dancer ah postman ah enna vela seiranga the b2c ku vandu romba mukkiyamana and finally avanga endha moliye pesuranga tamil la pesuranga english la pesuranga edhukku solreenga avanga endha moliye kuda pesi potuven இதுக்கும் நம்ம மார்க்கெட்டிங் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது கஸ்டமர் வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கஸ்டமர்னா நம்ம ப்ரொஃபைல் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல போகும் கஸ்டமர் வந்து தமிழ் பேசுறாங்க அது தமிழ் மட்டும்தான் தெரியுது அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு செட் பண்ண எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரோசர்ஸ் நம்மளோட மார்க்கெட்டிங் மெட்டு எல்லாமே தமிழ்ல இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா தமிழ்லயும் எந்த தமிழ் அதையும் பாரு இப்போ உங்க போக்கஸே வந்து நீங்க திருநெல்வேலியில பண்றீங்கன்னா நம்ம திருநெல்வேலி தமிழ் கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் வார்த்தைகள்ல இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த எல்லா மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து விளம்பரம் பண்ணும் போது சென்னை தமிழில் போடுறாங்க ஸோ எந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கஸ்டமரோட ப்ரொஃபைல் இதை வந்து நான் ஒரு டெம்ப்ளேட் வந்து நான் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ குரூப்பில் இல்லாதவங்க உங்கள் நம்பர் கொடுங்க நான் வந்து அந்த ப்ரொஃபைலை ஷேர் பண்ணுறேன் நான் உங்களை அந்த ப்ரொஃபைல் காமிக்கிறேன் சார் நாராயணன் <laughs> 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 சொல்லுங்க சார் போஸ்ட் பண்ணுமா உங்களை நீ சொல்ல இது एक्चुअली இதுல இதுல வந்து एक्चुअली வந்து பேங்கட கேலரியில இருக்கு போட்டோ அதை எப்படி ஷேர் பண்றது ம் சார் கேலரியில போட்டோ வச்சிருக்கேன் நான் கேலரியில வச்சிருக்கேன் ஓகே அப்ப நீங்க எனக்கு அந்த என் நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க சரி நான் இப்போ அதுல உங்க கஸ்டம் உங்க கஸ்டமர் கேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அந்த கம்பர் நம்பருக்கு நீ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நான் ஷேர் ஓகே சார் ஓகே ஓகே சார் அது உங்க அட்வைஸ் படி பண்ணிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் யாரும் இருந்தா செக் பண்ணிக்கலான்றது நல்லது சரிங்க சார் இப்போ பண்றேன் இப்போ நான் லீவ் இதுல இருந்து வெளியில் போய் பண்றேன் சார் நான் இப்போ என்ன மொபைல் இருக்கீங்களா பண்ணிக்கலாம் ஆமா வேலையில வந்துடும் ஓகே தேங்க்யூ சோ குரூப்ல உள்ள குரூப்ல இந்த ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அகைன் யாரெல்லாம் குரூப் இல்லையோ நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டா அனுப்பிச்சிருக்கேன் பை யோர் பர்சனல் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்க டெம்ப்ளேட் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும் இதை ஃபில் பண்ணும் போது மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணும் போது நம்ம யோசிக்க வேண்டியது நம்மள ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு நாம் இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணணும் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நேம் ஏஜ்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம இதை ஒரு அழகான டெம்ப்ளேட் நீங்கள் டைப் பண்ணாலே அது வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் மேரிடா அன்மேரிடா லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் அவங்க என்ன எஜுகேஷன் லெவலில் இருக்கிறாங்க அவங்க இன்கம் ரேஞ்சு டைட்டில் என்ன டைட்டில் ஜாப் லெவல் என்ன அவங்க என்ன இண்டஸ்ட்ரி அவங்களோட பர்சனல் கோல் அவங்க என்ன விஷயத்தை அடையணும் நினைக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையில இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் கொடுக்கறது வந்து ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேஷன் சரிங்களா ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேஷனோட பர்பஸ் என்னன்னா ஒரு குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக பட் உங்களோட கோல் என்ன எல்லா கஸ்டமரோட கோல் அவங்க கம்பெனி வந்து பல மடங்காக உயர்த்தணும் இப்போ நான் வெறும் ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுவீங்களா 
அதோட சேர்ந்து உங்க பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு தேவையான விஷயத்தையும் சொன்னா நீங்க லைக் பண்ணுவீங்க அது மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து அது தந்தபடி நம்ம மாத்தணும் எஸ் பிலீஃப் அண்ட் வேல்யூஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பேசியாச்சு பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரகிளிங் அண்ட் பெயின் பாயிண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமானது கஸ்டமர் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன இந்த ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம டைம் எடுத்துக்கலாம் யா பிளீஸ் ஐ வில் ஆட் அவர் நம்பர் நோ ப்ராப்ளம் டீம் நோட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம வந்து பொருளை கொடுக்குறோம் அது பொருள் போயிட்டு 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 வருது அது விற்க முடியல சிம்பிள் கஸ்டமர்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்க சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் தீர்வு டோன்ட் செல் தி ப்ராடக்ட் செல் தி ரிசல்ட் எழுதிக்கோங்க இது வந்து ஒரு கோல்டன் வேர்ட்ஸ் என்னோட எல்லா புரோகமும் முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க என்ன விஷயம் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்னே ஒன்று சொல்லுவீங்க நான் இவ்வளவு நாள் வர எனக்கு ப்ராடக்ட் எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப வந்து நான் என்னோட கஸ்டமர் நான் கொடுக்கக்கூடிய ரிசல்ட் செண்ட் பண்றேங்க என்னோட <laughs> 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 கஸ்டமர் பிரச்சனைக்கு நான் ஒரு சொல்யூஷனை நான் வந்து வைக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடி சொல்லலாமா உங்ககிட்ட ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடி நான் சொல்றேன் ஒன்னு வந்து ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அவங்க வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான ஒரு ப்ராடக்டா மருந்த கொடுத்துட்டு பட் என்ன ரிசல்ட் வேணும் கஸ்டமருக்கு மருந்தா அல்லது அந்த மருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட் ட்ரை பண்ணு மருந்துனா எம் டைப் பண்ணுங்க ரிசல்ட்னா ஆர் டைப் பண்ணுங்க ஒரு கஸ்டமருக்கு தேவை ரிசல்ட்டா ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் டூ நாட் வாண்ட் யுவர் ப்ராடக்ட் கஸ்டமருக்கு உங்க பொருள் வந்து தேவையே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருந்து கொட்டேஷன் எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு கஸ்டமர் வாங்கி ஒண்ணு போவோம் திரும்ப ஒண்ணு யோசிப்பாரு என்ன யோசிப்பாருனா இந்த பொருள் வாங்காம நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுமா இல்ல வாங்கிதான் ஆகணும் ஒரு கட்டாயம் தான் வாங்குவோம் சோ கஸ்டமருக்கு வந்து உங்க பொருள் தேவையில பொருள் மூலமா வரக்கூடிய ரிசல்ட் தான் தேவை அப்ப நான் என்ன சொன்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு இது வச்சிருக்கீங்க மெடிசின் சென்டர் வச்சிருக்கீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு டாக்டர் கூட டைப் பண்ணிட்டு இல்லங்க நீங்க எங்கிட்ட வாங்க நாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு அஷூர் தட் எங்க ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட் உங்களுக்கு தர முடியும் அப்படி அந்த ரிசல்ட சொல்லிட்டு அந்த ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு இந்த பொருளை நீங்க வித்து வித்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அமேசிங்கான ரிசல்ட் வந்து இது வந்து கேஸ் ஸ்டடி நம்பர் ஒன் சோ நம்பர் டூ ரியல் எஸ்டேட் சோ ரியல் எஸ்டேட் பண்றவங்க இந்த ப்ரொஃபைல் அனலைஸ் பண்ணாங்க யா கஸ்டமர் ப்ரிஃபர் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் பெயின் ஏரியாஸ் இட்ஸ் அ சேதோ இதுதான் நம்மளால சொல்லிட்டு இருக்கேன் சூப்பரா சொன்னீங்க கரெக்ட் அவங்க அவங்க பிரச்சனை சால்வ் பண்ணதுக்கான சொல்யூஷன் தான் தேடி இருக்காங்களே தவிர உங்க ப்ராடக்ட் தேடவில்லை நம்ம ப்ராடக்டே அவங்க தேடல நாம என்ன பண்றோம் எவ்வளவு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணணும் பாருங்க அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராடக்டே தேவையில்லை நாம கஸ்டமர் அப்ரோச் பண்ணும் போது எப்படி அப்ரோச் பண்றோம் நாங்க இந்த பாருங்க இதான் உங்க பிரச்சனை இதாங்க சொல்யூஷன் இதை நாங்க பண்றோம் நாங்க இவ்வளவு பெரிய ஆளு இதான மெத்தடா இருக்க முடியும் ஆனா நம்ம நீங்க எல்லாருமே நம்ம மேக்சிமம் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல நம்மளோட மார்க்கெட்டிங் மீட்ல என்ன சொல்றோம் எடுத்த உடனே நான் வந்து நம்பர் ஒன் நான் வல்லவர் நான் நல்லவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இருந்தோம் அது வந்து கஷ்டம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்மளை சேல்ஸ் பண்ணி நம்மகிட்ட வந்து காசை வாங்குறதுக்கு ஏதோ சேல் பண்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த நினைக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம சேல் பண்றாங்க நீங்க எடுத்து பாருங்க உங்களோட ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கோங்க உங்க ப்ரோஸ் எடுத்துக்கோங்க 
உங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்து பாருங்க நீங்க பிரச்சனை பத்தி பேசுறீங்கன்னா உங்களை பத்தி பேசுறீங்களா எல்லாருமே வந்து அவங்கள பத்தி தான் பேசுறாங்க நீங்க உங்களை பத்தி பேசுறீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து நம்மகிட்ட யாரோ வந்து விற்கிறதுக்கு வராங்க கஸ்டமர் டூ நாட் வாண்ட் டு பி சோல்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்லலாமா நான் நிறைய திரும்பி திரும்பி வந்துட்டு இருக்கீங்க நான் திரும்பி திரும்பி சொல்லக்கூடாது பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் தான் காஸ்ட் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டாக்டர் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு டாக்டர் ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் வந்தவொடனே என்ன கேட்பாரு என்ன பிரச்சனை கேட்பாரு என்னோடய <laughs> <laughs> புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தீர்வு சொல்லக்கூடிய டாக்டர் ஓகே ஒரு ஃபன் பண்ணலாம எல்லாருமே உங்க பேர டாக்டர் போட்டு டைப் பண்ணுங்க ஐ எம் டாக்டர் சையது டைப் பண்ணுங்க சைக்காலஜிக்கா நான் வந்து உங்களுக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போகணும் நீ வந்து ஒரு டாக்டர் சேதோ சூப்பர் நீ எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் ஆனா இந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சுட்டு வெளில போய் நீங்க டாக்டர் போட்டீங்கன்னா பிரச்சனை வரும் பாருங்க எஸ் டாக்டர் வெங்கடேஷன் டாக்டர் ஆயிஷா சையீத் டாக்டர் சிதம்பரம் நடராஜன் வந்துட்டீங்க நன்றி டாக்டர் மரியா ஜான் எல்லாரும் போடுங்க ஐ மீன் ஐ எம் டாக்டர் மூர்த்தி ஃபேண்டாஸ்டிக் டாக்டர் அன்னதாசன் டாக்டர் வசந்தம் நீங்க நினைக்கும் போது அப்படியே ஒரு இது மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன டாக்டர்னா கஸ்டமரோட பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் கஸ்டமரோட பிரச்சனை என்ன அந்த பிரச்சனை சொல்லிட்டு நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் யாரும் சொன்னாங்க சொல்யூஷன் பேஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் நம்ம செய்யற தவிர என்ன நிறைய நேர பொண்ணு இதுதாங்க என் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் பத்தியான விஷயங்கள் சொல்றோம் நான் தான் நம்பர் ஒன் சொல்லிருக்கேன் இது வந்து சேல்ஸ் புஷிங் ஐ எம் ஏ டாக்டர் நடராஜன் ஆல்ரெடி ஐ எம் ஏ கீடர் அந்த வர்மா பிராக்டிஸ் நன்றி வணக்கம் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு ரியல் எஸ்டேட்ல ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் யாருங்க நான் நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு ரியல் எஸ்டேட் அவர் வந்து லேண்ட்ல வச்சுட்டு இருக்காரு அவரோட ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் யாரு இந்த ஒரு எக்ஸாம் நீங்க வச்சிட்டீங்கன்னா டாக்டர் <laughs> 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 டாக்டர் அட்வைஸ் தான் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி டாக்டர் இதே கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்தார் நான் வந்து ஒரு டாக்டர் என்ன டாக்டர் உங்ககிட்ட வந்து பணம் இருக்குது நான் எந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்றேனோ அந்த இடத்துல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஐ கிவ் எ ரிசல்ட் என்ன ரிசல்ட் ரெண்டு வருஷத்தை டபுள் ஆகி இதுதான் எவிடன்ஸ் இந்த பாருங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேப்பபிளாகவும் இருக்கணும் கேப்பபிளாகவும் நீங்கள் வந்து ஸ்கில்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்லாம் ஸ்கில்ஃபுல் தான் பட் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் இந்த பே தான் தவறாக இருக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா டோட்டலா பிசினஸ் பத்து மடங்கு கொண்டு போறக்கூடிய விஷயங்கள் இப்ப உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சோ அவர் அஷூர் பண்றாரு என்ன ரைட்டர் நீங்க வாங்க நான் சொல்ல இடத்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த இடம் வந்து ஒரு நல்லா போகும் என் நல்லா தெரியும் என்னோட என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி அதுல தான் போயிடும் ஐ ஆல்சோ டேக் கேர் ரெண்டாவது பெயின் பாயிண்ட் என்ன என்ஆர்ஐ பொறுத்தவரை இல்ல இந்த பொருளை வந்து யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாங்க என்ன பண்ண முடியும் சோ அது நான் வந்து நான் பாத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது அசூரன்ஸ் இதாங்க ரேட் நீங்க பண்ணுங்க ரெண்டு வருஷத்துல மூணு வருஷத்துல அதை டபுள் ஆகிக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாரு லேண்ட் வேணுமா இந்த இடத்த கூடு வாங்கி இருந்த லேண்ட் இருக்குது விளைச்சல லேண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி விட்டவர் இன்னைக்கு என்ன சொல்றாரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இடத்த நீ பண்ணீங்க இவ்வளவு பெரிய எது நல்லா இருக்கும் ஏவா பிய ஏன்னா பொருளை விற்கிறது இந்த வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த லேண்டை வச்சுக்கோங்க கூடு வாங்கி இருந்தா அந்த இடத்துல வந்து லேண்ட் இருக்குது நீ வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ஏ பி அப்படிங்கிறது அந்த லேண்ட் மூலமா நான் சால்வ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை என்ன கஸ்டமர் பிரச்சனை என்ன அவருக்கு வந்து அவர் அவரோட பணம் வந்து டபுள் ஆகணும் ட்ரிபிள் ஆகணும் நான் அதை நான் பண்ணித்தரேன் ஆனா வந்து என்னோட ரேட் வந்து ஜாஸ்தி எவ்வளவு ஜாஸ்தி இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஜாஸ்தி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு லேண்ட் இருபது லட்சம் அப்படின்னா லேண்டை வந்து அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு லட்சத்தை நான் விற்க பண்ணணும் ஆனா ஐ வில் அஷூர் வித் இன் டூ இயர்ஸ் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் நீங்க போட்ட இருபத்தஞ்சு ஐம்பதா மாறிடும் 
கஸ்டமர்ஸ் வர்றவங்களும் வரமாட்டாங்க ஏ பெட்ரா பி பெட்ரா டைப் பண்ணி இது அப்படியே வந்து காபி பேஸ்ட் பண்ணி உங்களோட கம்பெனி லேயர் பி அன்னதாசன் பி போட்டிருக்கீங்க எஸ் வெங்கடேஷ் பி இஸ் பெட்ரா இது கொஞ்சம் ஒரு நம்ம இந்த இடத்த நான் ஏன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்குது எல்லாருமே ப்ராடக்ட் அண்ட் என்ன ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் செல்லர்ஸ் புஷ் பண்றோம் நீங்க அப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் மூணு வருஷத்துல வந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட் பண்ண டபுள் ஆக்கி தரேன்னா எவ்வளவு கஷ்டம் சொல்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க மேசிவா குரோ ஆன மேசிவ் ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் பிரைன் ஸ்டம் பண்ணுங்க உங்களோட ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் தரேன் உங்களோட கஸ்டமர்ோட பெயின் என்ன அந்த பெயினை வந்து எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ண போறீங்க மேபி சம்டைம் வந்து உங்க ப்ராடக்டோட சேர்ந்து ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது நான் லீவ் டூ மினிட்ஸ் டைம் நீங்க ஒரு பேப்பரை எழுதி எழுதிக்கோங்க யாரு வந்து இதை நீ சொல்ல விரும்புகிறீங்களோ நீங்க சொல்லுங்க முப்பத்தோரு வாரத்தோட ஒரு எசன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கஸ்டமோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணதுக்கான ப்ராடக்டா இருக்கணும் ப்ராடக்ட் ரெண்டாவது அதுல எக்ஸ்பர்டா இருக்கணும் மூணாவது யுவோட் கிவ் அஷுரன்ஸ் அதாவது நீங்க ஹை பேயிங் கஸ்டமர் ஹை பேயிங் கஸ்டமர் நீங்க என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற ப்ராடக்டுக்கு அதிகமா பணம் தரக்கூடிய கஸ்டமர் கிடையாது யாரும் தரப்போறது இல்லை கஸ்டமரோட பிரச்சனை சால்வ் பண்றதுக்கு என்னோட ப்ராடக்ட் இருக்குது ஐ எம் எக்ஸ்பர்ட் ஐ அஷூர் பட் மார்க்கெட் ரேட்டை விட என்னோட ரேட் வந்து இருபது பர்சன்ட் அதிகம் கஸ்டமர் கீழே நிற்காங்க ஸோ ஐ லவ் டூ மினிட்ஸ் டைம் அதுவரை நான் வந்து நாராயணன் சொன்ன அப்படி தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் தரேன் நீங்க வந்து உங்க கஸ்டமரோட பிரச்சனை என்ன நீங்க எப்படி அந்த தீர்வு தர்றீங்க அந்த தீர்வுல உங்க ப்ராடக்ட் எங்க இருக்கு அல்லது உங்க ப்ராடக்ட் என்னென்ன மாற்றங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அந்த தீர்வை பண்ண முடியும் நீங்க எக்ஸ்பர்டா நீங்க அஷூர் பண்ண முடியுமா அண்ட் கிவ் அன் அஷூரன்ஸ் இந்த அசுரன்ஸ் நான் பண்ணி தரேன் சார் அன்னதாசன் உங்க பேர் சொல்லுங்க பேசுங்க சார் அன்னதாசன் ஆ மிஸ் அன்னதாசன் சொல்லுங்க ஆ சார் இப்போ இந்த வந்து சைனால இருந்து நாளைக்கு பேசறதா மெசேஜ் போட்டுருக்காங்க சைனால இருந்து வரக்கூடிய சைனால இருந்து என்்குயரி மெசேஜ் போட்டுருக்காங்க நாளைக்கு பேசறதா ம் நாளைக்கு பேச போறேன்னு பேசி போட்டுருக்காங்க பட் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் உங்ககிட்ட முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் கலமுடி வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம லிக்விடு ஃபர்டிலைசராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது பியூட்டி பார்லரோ இல்லை நம்ம ட்ரிம் பண்ணுற ஷாப்பிங்லேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேஸ்ட்டில் வந்து டோட்டலாக குப்பைக்கு தான் போகுது பட் அது எங்கேயும் கொட்டக்கூடாதுன்ற ஒரு ரூல் இருக்கு அப்படி கொட்டனா அவங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் ஃபைன் போடலாம் பட் அது சொல்யூஷன் இல்லாததுனால கவர்மெண்ட் வந்து அதை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்காங்க அடிக்கடி பேசுனதுனாலதான் இப்போ சைனால இருந்து இப்போ நாளைக்கு பேசுறது தான் முன்னாடி சவுத் ஆப்ரிக்கா பேசியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம சென்னையில வந்து பெரிய மெசரி போடுறதுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்றது நான் டியூஸ்டே பேசுறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து மிகப்பெரிய சொல்யூஷனா இருக்கும் அப்படின்றது நான் நம்புறேன் ஸோ அதே மாதிரி கிச்சன் சிக்கன் சதர் கோழியோட இறகு அந்த இறகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வழியில கொட்டிடுறாங்க அந்த இரவுல கொண்டு போய் ஸோ அதே நாம இதே மிஷின்ல பயன்படுத்தி உரமா விவசாயத்துக்கான உரமா மாத்திடுறோம் அப்படிங்கும் போது விவசாயத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ல ஒன் ஏக்கருக்கு ஒன் டைம் யூஸ் பண்ற ஃபெர்டிலைசரா நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் ஸோ இதனால மார்க்க அக்ரிகல்ச்சரும் பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ ஆல் இன் ஆல் சொல்யூஷனா இதை நான் பாக்குறேன் நீங்க ஒரு 
யாருக்கு என்ன தேவைன்றத நம்ம உணர்ந்து யோசிக்கிறோம் இல்லையா செய்யறோம் இல்லையா அப்படின்னு நம்ம உண்மையிலே டாக்டர்ஸ்ன்றது பொருள் தப்பு கிடையாது அப்படின்றது வெரி ஹாப்பியா இருந்தது நீங்க கொடுத்த அந்த வார்த்தைகள் சூப்பர் சார் எல்லாரும் ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கிறோம் சார் இதை நான் சொல்ல வேண்டிய கருத்தையா இருந்தா கஸ்டமர் பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சி சொல்ல சொல்லுங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் நான் கேட்கறேன் உங்களுக்கு கஸ்டமரோட அந்த பெயின் வந்து எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா அதை வேரி ஆகும் கான்ஸ்டன்டா சீன் டைப் பண்ணுங்க வேரி என்ன சீன் டைப் பண்ணுங்க கஸ்டமரோட பெயின் வந்து அப்படியே கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னா சீன் டைப் பண்ணுங்க அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னா சீன் டைப் பண்ணுங்க இல்ல அதுவும் மாறிய மாறி கேட்கணும் வீண் டைப் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு சீக்கிரம் சொல்ல பாருங்க எப்பவுமே கஸ்டமர்ல ஒரு கண்ணு வச்சுட்டே இருக்கணும் அவங்க அவங்க பிரச்சனை என்ன 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 மா கஸ்டமரோட பிரச்சனை அங்க மாறும் போது சேஞ்ச் ஆகும் போது உடனே உங்க ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் தி மார்க்கெட் லீடர் மார்க்கெட் லீடருக்கு டெஃபனேஷனே அதுதான் கஸ்டமரோட பிரச்சனை சா மாறும் போது உடனே நம்ம மாத்தணும் திஸ் இஸ் தேவை ஓட்டு கீழ் தி காம்படிஷன் காம்படிஷன் எப்படி கில் பண்ணணும் அப்படின்னா காம்படிஷன் கில்னா அந்த கில் கிடையாது ஹவு டு மேனேஜ் தி காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சிம்பிள் வே கஸ்டமரோட நீடு மாறும் போது உடனே நீங்க மாத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க முன்னாள் ஓடுற குதிரை ஆகிடுங்க கஸ்டமரோட ரிக்குவயர்மெண்ட் மாறுது நம்ம அதை கண்டிக்கவே இல்லை நம்மளும் இந்த பழைய இதுல இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே கீழே போயிடுங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களை அழைக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தர் பார்க்கணும் அவசியமே கிடையாது ஸோ திஸ் அ பே அதனால எப்பவுமே கஸ்டமரோட பெயினை வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஃபீட்பேக் 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 கஸ்டமரோட கேட்கணும் கேட்கணும் கூட இருக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு காத்தால் நடந்த ஒரு நிகழ்வு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் காத்தால் நடந்த நிகழ்வு ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லணும் சொல்லு ஐயோ ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நீங்க எல்லாம் பேசுறது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி என்னோடக்ட்க்கு <laughs> இன்னி காத்தால நடந்த நிகழ்வு என்னன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நின்று இப்படி என்னோட நோட்டீஸ் அப்படி போஸ்டர் பாத்துக்கிட்டு இருந்தார் என்னென்ன அப்படின்னா உடனே நல்ல விஷயம் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க போல் இருக்கு அப்படின்னாரு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போய் உள்ள கூப்பிட்டு டூத் பவுடர் ஒண்ணு சொன்னேன் நூறு ரூபாய்க்கு பல்படி பல் டாக்டர்ட்ட போனீங்கன்னா ஐநூறு ரூபா போகாம இருக்கிறதுக்கு நூறு ரூபா பல்படி அதை வாங்கினீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் கேஷ்பேக் இருக்கு சோ இத சொல்லிட்டு அவர் இப்படி வேலை கிழையும் பார்த்தாரு அவர் சொன்னேன் பத்து ரூபாய்க்கு வேணும்னாலும் நான் பத்து ரூபாய்க்கு சின்ன பொட்டலத்துல கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒண்ணு சார் பல்படி வாங்க தான் சார் போய்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க டக்குன்னு பத்து ரூபாய்க்கு பல்படி தரேன் இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம்னு வா வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கொஞ்சம் லேக்கியம் கொடுத்தேன் வாயில போட்டு நல்லா இருக்கு சார் இன்னும் சாயந்தரமா என் மர்ம வரலாம் நான் கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னா அது மாதிரி அந்த கஸ்டமரை வந்து அதை தவிர எக்ஸசைஸ் யோகா மெடிடேஷன் இல்லாம சொல்லி கொடுக்குறேன் அதாவது என்கிட்ட ப்ராடக்ட் வாங்குறது முக்கியம் இல்ல நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கிறது தான் முக்கியம் ஐ எம் நாட் அ டாக்டர் யூ ஆர் நாட் அ பேஷண்ட் திஸ் இஸ் நாட் அ ஹாஸ்பிட்டல் திஸ் அ ஹெல்த் கேர் சென்டர் ஐ மீ ஹீலர் யூ ஆர் ஏ ஹெல்த் கேர் பர்சன் நீங்க ஆரோக்கியத்தை விரும்புவனா இருந்தீங்கன்னாலே போதும் நீங்க நோயற்ற வாழ்வே இருந்துக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டியது இல்லை செலவு இல்லாம செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்ப நான் எங்க ஏரியால ஒரு ஹோட்டல்ல கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த ஹோட்டல்ல யார் போய் சாப்பிட்டாலும் எனக்கு ஒரு ரூபா வரும் அந்த ஹோட்டல்ல நான் போய் சாப்பிடறதுனால எனக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கேஷ்பேக் வருது இது மாதிரி பேன் இண்டியா எல்லா பிசினஸையும் இதுல போட்டு செலவு இல்லாம பிசினஸ ப்ரமோட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நிறைய உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க் யூ சார் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு கஸ்டமர் பெயின் பாயிண்ட் என்ன நீங்க அவங்களுக்கு என்ன தீர்வு கொடுக்குறீங்க கஸ்டமர் கீழ் இருக்காங்க கஸ்டமரோட பெயிண்ட் மாறும் போது நம்மளும் மாத்திக்கலாம் இதுதான் வந்து இதோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமரை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் முடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ இந்த பெயிண்ட் பாயிண்டை வச்சு பேசும்போது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன் நீங்க எல்லாருமே மார்க் கஸ்டமரை காண்டாக்ட் பண்றீங்க எப்படி காண்டாக்ட் பண்றீங்க மெயில காண்டாக்ட் பண்றீங்க நேரில் காண்டாக்ட் பண்றீங்க வெப்சைட்ல போடுறீங்க ப்ரோஷர் அடிக்கிறீங்க விட் நோட்டீஸ் அடிக்கிறீங்க எல்லாம் அடிக்கிறீங்க ஆனா அந்த மெசேஜ் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பெயிண்ட் பாயிண்டை வச்சு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் உடனே திரும்பி பார்ப்பாங்க வாசிப்பாங்க உள்ள வருவாங்க அதுக்கு இந்த இதை நீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா நானே வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து அந்த வாசகத்தை எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டி
ஸோ அதுக்கும் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா என்னென்ன அதாவது அந்த ப்ராசஸ் நீங்க பண்ணும்போது அந்த சர்வீஸ் பண்ணும்போதோ அந்த ப்ராடக்ட் டெலிவரி பண்ணும்போதோ கஸ்டமருக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன எல்லாம் ஸ்மூத்தா இருக்காது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் கஸ்டமரை வந்து அந்த உங்க பொருளை வாங்கும் போது சில சமயம் டிலே ஆகலாம் உடையலாம் எது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட பயம் என்ன என்ன பயம் எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு பயம் என்ன கஸ்டமரோட எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஒரு பயம் என்ன இது ஒரு காமனான பயம் ஒண்ணு சொல்றேன் மற்ற நீங்க எழுதணும் அவங்களோட பயம் என்ன அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டாங்கன்னா என்ன என்ன இவங்க நம்ம எப்படி பணம் கொடுக்கலாம் இதுதான் வந்து காமனான ஒரு ஃபியர் அது இல்லாம வேற என்ன ஃபியர் எல்லாம் இருக்கிறத நீங்க நோட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க எந்தெந்த பிசிக்கலா ஆன்லைன்ல எங்கெங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஆஃப்லைன்ல எங்க ஸ்பெண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அவங்க அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஃபேவரட் ஈவெண்ட்ஸ் என்ன கோவிலுக்கு போவாங்களா அல்லது வந்து சினிமாவுக்கு போவாங்களா அதே மாதிரி அவங்களோட பையிங் பட்டன் என்ன எந்த மெத்தட் மூலமா வாங்குவாங்க உதாரணத்துக்கு சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா நேராகவே வந்து ஆன்லைனில் வந்து ஜிபே மூலமா பே பண்ணாங்க சிலவங்க சிலவங்க வந்து இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு போட்டு வரணும் நாலு போட்டோ எடுத்து நாங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதில் எல் ஒன் யார் எல் டூ யார் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் சிலவங்க வந்து இல்லைங்க எங்களுக்கு உங்கள் வேலை வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வேற யாரும் தான் எடுப்பாங்க சில வந்து கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸா இருக்கும் ஏதோ உங்க கஸ்டமரோட பையிங் பேட்டர்ன் என்ன ஏன்னா உங்க சர்வீஸோ உங்க உங்களோட இதுவும் வந்து அந்த பையிங் பேட்டர்னோட சேர்ந்து வரணும் அதுக்காக தான் கடைசியான கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான கொஸ்டின் வாட் ஸ்டாப் தம் ஃப்ரம் மேக்கிங் ஏ பர்ச்சேஸ் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்றதுல அவங்களுக்கு என்ன தயக்கம் இவ்வளவு எழுதுருங்க இதை வந்து நான் வந்து ஃபாஸ்டாக வாசிச்சுட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ குரூப்பில் இல்லாதவங்க உங்கள் நம்பரை டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பர்சனலாக நான் வந்து எங்கள் கஸ்டமர் கேரில் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க இந்த ஃபார்ம் கண்டிப்பாக எல்லா பிஸ்னஸ் மேனும் ஒரு தடவையாக ஃபில் பண்ணி கார்பரேட் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இது மூலமாக தான் ப்ராடக்டே டெவலப் பண்ணுவோம் கஸ்டமர் ரிசர்ச் மார்க்கெட் ரிசர்ச்னு பேர் இது ஸோ கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் தெரிஞ்சு அது தந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு நம்ம கஸ்டமர் எங்கே இருக்கா எங்கே இருக்காங்க நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ மிஸ்டர் செல்லத்துறை அனுப்பிச்சிருங்க எல்லாருமே உங்களோட நம்பரை நீங்கள் மட்டும் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாங்கள் கஸ்டமர் கேரில் நோட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மை வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணி எனக்கு அனுப்பும் திருப்பி எத்தனை பண்ணுங்க திஸ் வில் சேஞ்ச் யுவர் என்டையர் லைஃப் நீங்க திருப்பி அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா நான் அதை பார்த்துட்டு ஒன் டு ஒன் அவங்க கூட உட்காந்து பேசிட்டு இந்த பாருங்க உங்க ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் இருக்குதா அவங்க இதுல இதெல்லாம் இருக்குதா கஸ்டமர் இது மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்களே இதெல்லாம் இருக்குதா இதெல்லாம் இருக்குதா அதெல்லாம் ஒரு செக்கிங் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்தெந்த மார்க்கெட் டெக்னிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நூறு விதமான மார்க்கெட் டெக்னிக் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எல்லாமே குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கோம் அதுல இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆஃப் அன் அவர் போதும் பண்றதுக்கு ஓகே அது பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு அச்சீவர் குரூப் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதில் நம்மளுடைய அதர் பிஸ்னஸ் ஓனர் ஒரு ஆறு பேர் ஆறு பேர் ஆறு குரூப்பாக மாற்றிட்டு அதில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜாதகத்தை ஒரு இந்த செப்டம்பருக்குலாம் முடிச்சாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து மாறிடும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து விரும்புகிறீங்களோ உங்கள் நம்பரை நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ கிவ் டூ மினிட்ஸ் டைம் குரூப்பில் உள்ளவங்க வேண்டாம் இந்த குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தானா வந்துடும் ஆல்ரெடி நான் அனுப்பிச்சாச்சு குரூப்ல ஸோ குரூப் விசிபிளா ஆஹ் மிஸ்டர் நாராயண் இப்ப நீங்க பேசலாம் சார் கேக்குதுங்க குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் இது வந்து பேஜ் செகண்ட் சார் ஆக்சுவலா இது சார் இதுல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எனக்கு வரலையா ஓகே வரும் சொல்லுங்க ரெண்டுமே போட்டுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கலாமா வித் பெர்மிஷன் என்ன ஒரு தர கேக்குறாங்க நீங்க ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க சார் வந்திருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அந்த வந்து
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முறை நீ சொன்னதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் இப்ப ஜெயம் தராசோட ப்ராடக்ட் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் தரமான தராசுகள் தெரிக்கவே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரேட்டு தேவை குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறத நீங்க சொன்னது பேஸ் பண்ணி பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டாவது டைரக்டா அவங்க அவங்க கிட்ட சப்ளை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு இப்ப எங்க பீல்டுல வந்து கஸ்டமருக்கு டைரக்டா அவங்க ஷாப் டோர் டு டோர் கிடைக்குமா அப்படிங்கறத அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அதுக்காக நேரடி விற்பனைகள் அப்படிங்கறத அதுக்கு கொடுத்திருக்கேன் அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் வாரண்டி சோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வாரண்டியான ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது அதுக்கு வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் சிறந்த சர்வீஸ் வசதி கிடைக்கும் அப்ப நம்ம நான் வந்து இப்ப இங்க இருந்து திருப்பத்தூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல பிசினஸ் பண்றேன் டைரக்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சோ அப்ப வந்து சர்வீஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற டவுட் முன்னெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் அவங்க முன்னெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் நீங்க சொன்னதுனால இப்ப அவங்களோட பிரச்சனை என்ன சர்வீஸ் அப்ப அந்த சர்வீஸ் ப்ராப்பரா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அதே போல டெலிவரிங்கிறது மறுபடியும் இன்னொரு மாதிரி இன்சூஸ் பண்ணி உங்களிடத்திலே வந்து டெலிவரி வந்து நாங்க கொடுக்குறோம் நேரடியாவே அதே போல பேட்டரிக்க வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம் தெரியும் <laughs> எடுத்து <laughs> 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 இந்த ப்ராடக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்த பிரைஸ் வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் இதை வந்து த்ரீ ஃபைவ் ஆஃபர் பண்ணிருக்கோம் சோ இது பழைய மிஷின் எங்களோட ரெகுலர் மிஷின் தான் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடிஷனல்ங்கிறது தனியா அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் அதே போல இந்த மிஷின் கொடுக்கும் போது நீங்க வந்து சொன்ன மாதிரி அந்த கவர்மெண்ட் உடைய லேபர் டாக்குமெண்டோட சேர்த்து கொடுப்போம் அப்படிங்கறது இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கேங்க சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக எடுத்து நம்ம பண்ணலாம் அப்போ மிஸ் நாராயணன் வந்து தராசு விற்றுட்டு இருக்காரு ஸோ அவரோட மார்க்கெட்டிங் மெட்டீரியல் இதுதான் உங்க கஸ்டமரோட உங்க கஸ்டமர் யாரு மாதிரி ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் குரோசரிஸ் ஸோ ஸ்டீல் ஷாப்ஸ் பேக்கரிஸ் ஸ்வீட்ஸ் இது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருப்பாங்க பட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இந்த நோட்டீஸ் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது வந்து ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நோட்டீஸ் மாதிரி இது இல்லை உங்க கஸ்டமரோட அவங்களோட <laughs> 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 அதே போல இவருக்கு பாத்தீங்கன்னா இவரோட வாங்குற ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி மெட்டீரியல் வாங்குறாருன்னா அது ஒன் கேஜி டூ கேஜி அவர் டிவைட் பண்ணி கொடுக்கும் போது இவரோட மெட்டீரியல் எக்ஸஸும் போகாது கம்மியும் போகாம கரெக்டா இருக்கும் சோ இந்த விஷயம் அதே போல இந்த இப்ப நம்ம ப்ராடக்ட் எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் அது ஒரு லேடிஸ் இருந்தா கூட ஒரு பத்து கிலோ கேட்டாங்கன்னா பத்து கிலோ வெயிட் எடுத்து பச்சு பண்றதெல்லாம் கஷ்டம் இது வந்து ஈஸியா இருக்கும் அப்படியே எடுத்து எடுத்து வச்சு இட போடலாம் சோ இதெல்லாம் தான் சார் ரீசன்ஸ் இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பட் இது வந்து நீங்க கேட்டதுக்காக சொல்லிச்சு ஓகே தமிழ் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் அதை பாக்கவே முடியும் 
ஆமா ஒரு கஸ்டமர் நான் சொல்லலையா கஸ்டமர் தான் தமிழ் கஸ்டமர் தான் நல்லா தமிழ்ல போடுறது நல்லது தான் என்ன கேட்டா இது கரெக்ட் அதுல வந்து நிறைய எழுதியிருக்காங்க குறைக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான மத்தபடி எல்லாமே திருப்தியா இருக்கு நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லா வெண்டாரையும் டச் பண்ணுங்கிற கஸ்டமரையும் எங்களோட ஆயிரம் வெண்டாருக்கும் போடுறதுக்கு நான் ரெடி செய்யுமே வித்தவுட் உங்களோட ஒரு ரூபா செலவு இல்லாம நீங்க இதுல போட்டுக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் என்னோட சஜஷன் என்னன்னா அந்த கஸ்டமரோட அஞ்சு பெயிண்ட் பாயிண்ட் சொன்னீங்க இல்லையா ஆமா சார் அந்த அஞ்சு நீங்க போட்டா என்ன சொன்னீங்க முதல்ல என்ன சொன்னீங்க வந்து அவங்களோட வெயிமெண்ட் அக்யூரசி கிடைக்கும் இதுல இருந்து வெயிமெண்ட் அக்யூரசி கிடைக்கும் பொருள் <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு அல்மோஸ்ட் அந்த விஷயம் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறதுனால இப்ப அதை நாங்க எடுத்துட்டோம் ஆக்சுவலா பட் இப்ப நீங்க சொல்ற விஷயத்த எகே நீங்க கண்டினியூ பண்ணு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் நாங்க மிஸ் பண்ணிட்டு வந்த விஷயம் எனக்கு மைண்ட்ல வருது இல்ல இல்ல சொல்றேன் ஒரு இம்ப்ரூவ்மென்ட் சி வி ஆர் ஆல்வேஸ் இம்ப்ரூவிங் நேதோ நம்ம பெட்டரான அவ்வளவுதான் தவிர நம்ம இதோட பெட்டரா நம்ம நாங்க இனிஷியல்ல வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு வெயிட் ஸ்கேல் எடுத்துட்டு போயிடு மெக்கானிக்கல் இடம் போட்டு இதல காமிச்சி டிஃபரன்ஸ் காமிச்சி பிசினஸ் பண்ணுவோம் சரி இத 10 கிலோ போடுங்க இதுல வச்சு பாருங்க பாருங்க பத்து பத்து இரு கிலோ நூறு கிராம் வருது பாருங்க நூறு கிராம் இப்ப நீங்க எக்ஸ்ட்ரா குடுத்துட்டீங்க நூறு கிராம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா போயிடுச்சு உங்களுக்கு இதுதான் மார்க்கெட்டிங்கோட பாயிண்ட் இதுதான் நாங்க பேசா ஒவ்வொரு போகும்போது ஒவ்வொரு கடையில நாங்க தராசு இல்லாம கடைக்கு போவே மாட்டோம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரிதான் எங்களோட மார்க்கெட்டிங் டெவலப் ஆச்சு இது இது பண்ணி பாத்தீங்களா அந்த ஒரு சாம்பிள் கொடுத்து பண்ணி பாத்தீங்களா மிஷின் சாம்பிளுங்களா ஆ கொடுத்துருங்க சார் ஒரு கஸ்டமர் வந்து வாங்கவே மாட்டேன் சார் அவருக்கு சாம்பிள் கொடுத்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி அவர் மூலமா ஒரு இருபது முப்பது தரம் சில வச்சிருக்கோம் நாங்க ஆ சூப்பர் சொல்லுங்க நான் அடிக்கடி சொல்ல பப்பி டாக் டெக்னிக் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா வேலை செய்யும் சரி சரி சார் நான் சார் நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாமா ஆ சொல்லுங்க இப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பண்ணுறாரு இது நல்ல விஷயம் தான் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஃபார் மணி ஏன்னா கஸ்டமர் கொடுக்குற காசுக்கு பொருள் கிடச்சிருது அது ஈஸியாக ப்ரூஃப் ஆகிடுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை சின்ன கஸ்டமர் இல்லாமல் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் லெவலுக்கும் ஈஸியாக கொண்டு போகலாம் ஏன்னா இது டிஜிட்டல்னால ஒரு ஈஸியாக சிஸ்டமில் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதை ஒரு கஸ்டமருக்கு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த இப்போ எல்லாருமே சிஸ்டம் தான் பில் பண்ணுறாங்க அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன சேஞ்சஸோ இல்லாட்டி அதில் ஆல்ரெடி இருக்கும் அதை சிஸ்டம்ல எப்படி இன்டகிரேட் பண்றது இல்லாட்டி அவங்க வச்சிருக்க எக்ஸிஸ்டிங் இஆர்பி சிஸ்டமோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் பில்லிங் எப்படி கனெக்ட் பண்றது கொஞ்சம் பண்ணிட்டாங்கன்னு சேல்ஸ் வந்து ஈஸியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் இதுதான் சொன்னேன் கஸ்டமரோட சேஞ்சிங் பெயின் புரியுதுங்களா ஆமா கஸ்டமரோட பெயின் சேஞ்ச் ஆகும் போது நாமளும் மாறிட்டோம் அப்படின்னா முன்ன ஓடுற குதிரை நம்ம காம்படிஷன் இப்படிதான் நம்ம இல்லாம கரெக்ட் உங்க பேர் என்னங்க நன்றி இதுக்கு முன்னாடி 
பட் இந்த நோட்டீஸ் வந்து ஒரு வேற ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு சார் சூப்பர் 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 இன்னைக்கு தான் வந்து பப்ளிக் இன்னைக்கு ஒரு பத்து பசங்க சேர்ந்து நோட்டீஸ் டேரக்ட் ஸ்டெப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு நாங்க இதுவரை எங்க ஹிஸ்டரியில இந்த அளவுக்கு மிஷன் ஆர்டர்ஸ் எடுத்தது இல்லை இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்டர்ஸ் நல்ல வால்யூம் இன்னைக்கு நல்ல ஒரு சேல்ஸ் எங்க பசங்களை எல்லாருமே ஹாப்பி டீம் எல்லாருமே போன இடம் மொத்தமே செம ரிசல்ட் எடுத்திருக்காங்க சார் ஆனா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் முதல்ல அந்த எடிங் கொடுத்ததுல வந்து அந்த ஏன்னா அவங்களுடைய ரெக்கர் பண்ண இப்ப எங்க ஃபீல்டு என்னென்ன எதிர்பார்க்கறாங்களோ அந்த விஷயம் உங்க மீட்டிங் அட்டன் பண்ணதுனால கிடைச்சு அந்த விஷயத்த அதில் கொடுத்தேன் இந்த முறை ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டுங்க சார் இன்னைக்கு தேங்க்யூ 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 சார் சார் நிறையாஸ்டு <laughs> 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 So, Nandri. So, all of you, thanks for telling me. Unmute. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, 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 sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. One. Two, three. Thank you so much, sir. Thank you, 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 sir. Thank you,